Okay, hi everyone. So today let's discuss uh, this interesting problem. So what it says, uh, a block of mass uh, small m moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room of uh, a radius capital R. Uh, the floor of the room on which the block moves is uh, smooth, but uh, the friction coefficient between the wall and the block is mu. Uh, the block is given an initial speed v naught as a function of uh, v speed. Right? Uh, write the normal force by the wall on the block. Uh, the frictional force by the wall and the tangential acceleration of the block. Okay, fine. So, this is the uh, you know, acceleration hai, or force which you have as a function of speed. Hai. So, question ka statement is that you have a room of uh, cylindrical room hai, of radius capital R. This is a cylindrical room. Ho gaya. Uh, radius is capital R. And here there is a small block which is mass small m. और ये वॉल्स के अगेंस्ट सर्कुलर मोशन करता है व्हाट डज दैट मीन कि ये जो ब्लॉक है हमेशा वॉल्स के कांटेक्ट में रहेगा है ना एंड अगर ये वॉल्स के कांटेक्ट में सर्कुलर मोशन करता है तो ये एक सर्कल में मूव करेगा जिसका रेडियस क्या होगा इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रूम दैट इज कैपिटल आर रेडियस के सर्कल में ये मूव करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है बिटवीन द वॉल्स एंड द ब्लॉक म्यू है एंड बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इट इज जीरो जो आपका ये फ्लोर है वो स्मूथ है so, we have force and acceleration. Nikal hai. So, let's draw the free body diagram of this block. Aap block ka free body diagram. Banao. Ye aapke paas small m, which will move a circular path mein move karega, horizontal circle, mein, something like this. So, you see how many forces will be. First of all, the weight will be below mg. And a normal reaction by the floor will be in the direction of n1. And what will it be? A normal reaction will be by the walls in this direction. Mein, right? इस डायरेक्शन में और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये यू नो किसी स्पीड v से मूव कर रहा है जो स्पीड होगा वो टेंजेंशियल होगा ना सर्कल के सो so, जो फ्रिक्शन लगेगा ये जो है n2 है n2 इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल्स ऑन द ब्लॉक सो फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल्स किस डायरेक्शन में देखो जो स्पीड है उसके अपोजिट मतलब ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना इसके इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द Speed. This direction में आपका friction लगेगा और कितना लगेगा limiting n2 into mu. क्यों? क्योंकि relative motion हो रहा है between the walls and the block and there is friction between them. उनके बीच में friction है और relative motion हो रहा है. इसलिए tangential direction में opposite to the speed because friction opposes the relative motion. Right? देखो ये जो friction आ रहा है ये tangential direction में आ रहा है. इसे आप confuse मत करना with the friction जो आपको radial direction में मिलता है. Radial direction में friction कब मिलता है? जैसे ये floor है, है ना? और यहां पे आपने एक ब्लॉक रख दिया ऑफ मास स्मॉल m और ये जो फ्लोर है ये स्मूथ नहीं है ये रफ है कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है देन अगर ये आपका जो फ्लोर है ये रोटेट करना स्टार्ट करता है विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा देन व्हाट विल हैपन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक में किस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में क्यों बिकॉज़ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन आप देखो जो पॉइंट कांटेक्ट में है इस ब्लॉक के उसका एक्सेलरेशन क्या है रेडियल डायरेक्शन में क्योंकि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है so friction चाहता है कि ये point का जो acceleration है same acceleration इस block का भी हो इसलिए friction radial direction में लगता है है ना uh, okay fine so ये वाला जो friction है ये limiting लगेगा और tangential direction में लगेगा fine so ये सारे forces हैं और इसका जो acceleration होगा that will be v square by r right <coughs> sorry towards the center क्यों क्योंकि uh, this is the condition for a block to move in a circle so, आप देखो आ, क्या क्या forces आ, you know आपस में balance हो जाएंगे जैसे n1 will be equal to mg क्योंकि vertical direction में कोई motion नहीं है या फिर आपका वो vertical direction में कोई acceleration नहीं है so n1 will be equal to mg अब radial direction में force की बात करें so n2 है एक ही force है radial direction में that will be mass into centripetal acceleration net force towards the center uh, you know in uh, circular motion that will be equal to the centripetal force right so n2 I think N2 as a function of speed which is the first option, so this is your first answer. And what is the tangential direction? Mein kya hai? N2 into mu, that is the net force in the tangential direction. What do you write? Mass into AT. AT is the tangential acceleration. And the tangential acceleration is dv by dt. Bhi likhte dv by dt is the rate of change of speed. So, this way, you can see any option. Uh, you know, on, पूछा है लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट कह रहा है द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक सो n2 n2 हमने अभी निकाला mv स्क्वायर बाय r एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड है ना v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक हो गया द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल्स फ्रिक्शन फोर्स कितना था n2 mu राइट लिमिटिंग 
सो एन टू इन टू म्यू सो एन टू को आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड हो गया बी ऑप्शन हो गया द टेंजेंशियल एक्जेलेशन ऑफ द ब्लॉक टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा था यही था टेंजेंशियल फोर्स राइट एफ टेंजेंशियल सो टेंजेंशियल एक्जेलेशन विल बी एफ टेंजेंशियल अपॉन मास दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू म्यू अपॉन मास सो कितना आ रहा है वी स्क्वायर म्यू अपॉन आर रिमेंबर ये जो आ रहा है ना ये रिटार्डेशन है बिकॉज uh, आप देखो वेलोस जो स्पीड है और जो एक्जेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि टेंजेंशियल जो फोर्स है वो स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है राइट right? सो so, एक्चुअली ये आपका रिटार्डेशन है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है निगेटिव होगी सो so, अगर आपको एक्जेलरेशन पूछ रहा है तो यू कैन पुट आ माइनस साइन ओके ऑप्शन डी कह रहा है इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्जेलरेशन टू अपटेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वन रिवॉल्यूशन सो वन रिवॉल्यूशन के बाद आपको बताना है कि स्पीड कितना होगा एक काम करते हैं थोड़ा जनरलाइज्ड वे में वी एज अ फंक्शन ऑफ टीटा निकाल लेते हैं टीटा क्या है एंगुलर डिस्टेंस कि अगर टीटा एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है आपका ब्लॉक तब उसका स्पीड क्या होगा राइट सो जैसे वन रिवॉल्यूशन के बाद पूछेगा तो टीटा का वैल्यू टू पाई टू पाई रख सकते हैं हम सो दैट कि वन रिवॉल्यूशन के बाद यू नो आपका एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है टू पाई सो पहले हम वी एज अ फंक्शन ऑफ टीटा निकालते हैं सो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा टेंजेंशियल एक्जेलरेशन दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और इसको आप लिख सकते हो v इंटू डी वी बाई डी एस है ना काफ़ी बार डिस्कस किया है हुआ है ये कि आप एक्जेलरेशन को dv वी बाई और v dv वी बाई डी लिख सकते हो देखो ds एस बाई डी से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें सो so ds एस बाई डी कितना हो जाता है v राइट right? और dv वी बाई डी सो आपको पता होगा सो टेंजेंशियल एक्जेलरेशन कितना आया था वी स्क्वायर बाई आर इन टू म्यू है ना और इसका माइनस था दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन दैट शुड बी वी डी वी बाई डी एस और यहाँ से आप देखो डी एस को क्या लिख सकते हो आर इन टू डी टीटा जैसे सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल आपका मूव करता है सो फॉर स्मॉल डिस्टेंस जैसे डी एस मूव किया है ना फॉर स्मॉल थीटा डी थीटा के लिए डी एस मूव किया डी एस क्या है लीनियर डिस्टेंस और डी थीटा इज एंगुलर डिस्टेंस सो वट इज द रिलेशन बिटवीन डी टीटा एंड डी एस डी थीटा इन टू आर दैट विल बी डी एस है ना सो डी एस को हम डी थीटा इन टू आर लिख सकते हैं फाइन सो आप सिंपली इंटीग्रेट करना है देखो v कैंसल हो जा रहा है uh, तो डी वी अपॉन वी दैट शुड भी इक्वल टू म्यू आर भी कैंसल हो जा रहा है ना r कैंसल हो जा रहा है ना सो डी वी अपॉन वी आ रहा है दैट इज म्यू इन टू डी ठीटा राइट अब इंटीग्रेट कर लो और एक माइनस साइन भी है ना माइनस म्यू इंटू डी ठीटा है इंटीग्रेट कर लेते हैं ठीटा यू नो लेट्स एक टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका जो स्पीड था वो वी नॉट था और किसी जनरल स्पीड किसी जनरल टाइम पे आपका स्पीड वी हो गया राइट सो so, यहाँ पे आ रहा है एल एन ऑफ वी कहाँ से कहाँ तक वी नॉट से वी तक और दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन मतलब जीरो से लेकर के टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने एंगुलर डिस्टेंस सो मान लेते हैं ठीटा ट्रेवल किया ना जीरो से टी में दैट इज द एंगुलर यू नो डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक इज टीटा टीटा मूव कर गया वो सो so, यहाँ से चेक करो एल एन वी अपॉन वी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू इन टू ठीटा सो यहाँ से वी बाई वी नॉट निकाल लो कितना आ रहा है ई राइज टू द पावर माइनस म्यू इन टू ठीटा सो वी एज अ फंक्शन ऑफ ठीटा निकाल सकते हैं वी नॉट इन टू ई राइज टू द पावर माइनस म्यू इन टू ठीटा सो जैसे आफ्टर वन सर्कल है ना वन रिवॉल्यूशन के बाद सो ठीटा का वैल्यू आप क्या रख दोगे टू पाई है ना सो so, यहाँ से देखो v नॉट इंटू ई राइज टू दावर माइनस टू पाई इंटू म्यू आ रहा है सो दिस इज द स्पीड आफ्टर वन सर्कल और अगर हाफ सर्कल पूछता तो ठीटा का वैल्यू पाई रख देते टू सर्कल पूछेगा आफ्टर टू रिवॉल्यूशन तो ठीटा का वैल्यू फोर पाई रख सकते हो और कुछ वेरिएशन की बात करें कैन यू फाइंड आउट वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफकोर्स ये तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा uh, देखो ए टी को आप क्या लिखोगे डी वी बाई डी टी राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और ये हमें पता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू म्यू है और ये है dv वी बाई डी टी रिमेंबर माइनस साइन लगाना है ना एक्जेलरेशन में सो so, dv वी बाई वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर इन टू डी अब इंटीग्रेट कर लो सो so, ln एन ऑफ वी नहीं एल नहीं आएगा वी स्क्वायर है ना नीचे सो माइनस वन अपॉन वी आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर इन टू टी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है जीरो पे आपका स्पीड कितना था वी नॉट और किसी टाइम t पे आप मान लो स्पीड v हो गया सो so, यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी नॉट अच्छा एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना 
दैट इज इक्वल टू अच्छा एक काम करो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दो सो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू म्यू टी अपॉन आर सो यहाँ से वन अपॉन वी निकाल के फिर वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं राइट सो और कुछ वेरिएशंस की अगर हम बात करें और क्या वेरिएशंस है फाइन बाकी तो आई डोंट थिंक इफ यू हैव एन कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर दैर इन दैट यू नो कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम बाकी ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है ये मैंने ग्राउंड के फ्रेम से बनाई है इसलिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाया है और सेंट्रीपीटल एक्जिलेशन दिखाया है ये बातें अब काफ़ी पुरानी हो गई फाइन लेट मी नो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन ओके गाइज कीप वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बाई